Good afternoon, everyone. Welcome to the webinar on New Income Tax Regime 2020, organized by IQAC Devamada College, Kuravalangad. This program is meant for the teaching faculty as well as administrative staff of the college. Let us begin by invoking the blessings of Almighty with a, a moment of silence. Thank you all. I invite Mr. Subin Valdi, Assistant Professor, Department of Physics, and IQAC Core Team Member of the College, to welcome the gathering. Good afternoon, respected principal Josephi Joseph, and the chief guest of the day, C. A. Josh Thomas, dear colleagues and participants. I welcome all of this webinar our new income tax regime 2020 organized by IQAC Devamada College. Since all of the taxpayers of the country, every year we run around for calculating uh, income tax. Last day, we got a mail from the principal to prepare the anticipatory uh, income tax statement for this financial year. And at the right moment, I think by the from the principal to the initiative the webinar on new income tax regime. We are having many doubts while fill the returns. There are a lot of assumptions that can be made, and we have many doubts regarding how to show the savings and how you know interest paid to the loan can be made. And there are a lot of other things that haunts us. So this is the right time to save it. We welcome our dear Dr. Roger Kikos, who is instrumental in giving Devamada College a new face by his coordination, inspiration, and hard work. He's the person at the right moment, at the right place, with regard to the right person. And I welcome you uh, to this function. Thank you. When uh, the IQAC thought of having a resource person for this program, Shari Thomas of the Department of Commerce suggested Me. And now I'm sure that he is the apt person for this webinar. He is one of the gems of our alumni who did his PhD from our college. And he did his PhD in uh, 1999 uh, Mahatma Gandhi University. And he in 2000, and his, uh, he has this information system audit ISA, and he, you know degrees that he holds, like account packages, CF, DAR, and also ISA, in you know the continuing of education, how he updates things with the current trends. And if we want to talk about the professional history of uh, Joe Thomas, he started his career as an audit manager in Power and Company in 2004. In 2004, he became a partner of the company. And he was also the president of Rotary and president of Junior Chamber and with immense pleasure I think of Devamada I welcome you to this uh, thank you now 
i welcome all the participants the crux of this institution who is instrumental in materializing all the projects of the college who are the crux of this institution to this uh, program and i hope all of you will make this webinar useful and with immense pressure i welcome all of you to this uh, webinar thank you all thank you subin sir next i invite our dear principal dr jojo to go to address the gathering very warm good afternoon to one and all most respected resource person dr jojo thomas who is an alumni of the college my colleagues in the iqsc who are behind the organization of this webinar and all my colleagues from the college who are participating in this webinar and other respected participants from outside the institution as mr subin vargis rightly pointed out in the welcome speech this is a right topic discussed at the right time income tax is always a topic of embarrassment for many people who haven't studied or gone deep into that because it is connected with our daily life especially for employees like us every year we have to make calculations and submit returns and all to the department but then it becomes difficult to keep track of the changes which are suggested by or implemented by the central government every year through the budgets and finance uh, bill so during our career we have met lot of difficulties as subin sir rightly point out in calculating the tax many of us have many concerns though the tax rule gives a chance of avoiding reducing the burden of tax we are not fully aware of the provisions but then we have seen or we have heard of many occasions where unscrupulous people are evading tax so this income tax is as such an area of uh, concern for many of us this year it has become more important because we can choose from two different um, rates and slabs if we go for the existing slab how much will be our tax we need to know if we go for the newly introduced rates how much will be our tax we need to know so that's why i told this is a right time of this type of a webinar about income tax i take this opportunity to appreciate the iqsc of the college in organizing this webinar in a very short time also i hope that the participants will raise their doubts and concerns to the resource person and like that this will be a lively webinar i also take this opportunity to appreciate the service rendered to the alma mater the mother college by ca joseph thomas sir by this few introductory words i would like to include my message and then welcome all of you for a lively interactive useful session i remain thank you thank you sir now i cordially welcome our invite uh, mr joseph thomas chartered accountant uh, to handle this session so please okay. uh, thank you dean amis uh in the morning if there is any disconnection uh, mr no please give me a call 
in the phone but then i will make alternate arrangement okay sir uh, i think the main concern about uh, of for the main participants is that the new regime is coming up and you have how to work out the options and all those things it, it is a general topic uh, it is more so crucial with it during this time because the corona one that uh, normally this anticipated income statement should have been given i think much earlier maybe in april may or june everything has been shifted due to this covid appo adondana ee november lotu idu neela vanna karan illengil this exercise should have happened much earlier dynamics ee or topic ne kurichu paranjappo there is lot of confusion going on regarding the options different options and option and one in one scheme tax rate is lower anyway ee curiosity und we do google and search for things pa angane search cheyumbulana namakke koodale confusions undavunnathu sherikkum ee topic nu arnjoru 10 minute undu theerkanda issues e ullu ee pudhiya regi pinne existing structure adu pole ne nikkunnu undu appo velliya complication ulla item onnum alla but still njan oru presentation undakkittund verunnu kondu alla aa topic ninnu vittu pondirikkan vendi appo first we will run through that presentation adu kazhinjittu Uh, any question and answer is there we will take it out a korchu question and answers miss in the suggestion that i have included in my presentation also so we will start with our uh, presentation നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് റേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ദിസ് ഈസ് ദ റേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് വി ആർ ബീൻ ഫോളോയിങ് ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഈ ടൈമിൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ക്ലാരിഫൈ വൺ തിങ് ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടൂ തൗസൻഡ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ലാബ് ഉള്ളി ആൻഡ് നോ കൺഫ്യൂഷൻ റിഗാർഡിംഗ് the existing uh, the new option which is coming up so you might have all received the form 16 for form 16 a base is and we will return file here no nothing has to be done regarding the option but this is our current income tax slab rate uh, 2.5 are uh, there is no tax from 2.5 to 5 tax tax rate is 5 percentage 5 to 10 20% and about 10 lakh 30% ഈ സ്ലാബ് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് കീ ആസ്പെക്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് ഇൻകം അതായത് നമ്മൾ വി വിൽ ബി പേയിൻ ടാക്സ് ഓൺ ദ നെറ്റ് ഇൻകം ഈ നെറ്റ് ഇൻകം എന്താണെന്നുള്ളത് വിൽ ജസ്റ്റ് റൺ ത്രൂ ഇറ്റ് നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്രോസ് ഇൻകം വിച്ച് യു റിസീവ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വി റെഡ്യൂസ് ദ ഡിഡക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഗ്രോസ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു അക്കാഡമിക് പർപ്പസ് അല്ലല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഓഫ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻകത്തിന് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് salary house property business capital gain income from us so that our all sources in our income is taken together and club together and is known as gross income our gross income we calculate cheyumbad thane namukku we have certain uh, exemptions allengil uh, deductions available adayada ipo namma salary edukkuvanundengil standard deduction is available professional tax is available house rent allowance re travel allowance und but i don't think that government pays it appo so, aa exemption undathilla but for salary uh, people will be getting the first two exemptions appo adu kazhinjittulla net amount aanu nammal income from salary nu parayunnathu similarly our house property house property rent income illathavarkum kodi we get claim for the interest paid on housing loan housing loan de deductions adana income from house property kattu varunnathu then income from other sources illatha ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി പെൻഷൻ ഇൻകം അതായത് ഫാമിലി പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻകംസ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ അതാത് ഹെഡിലുള്ള എക്സംഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തെത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കുറെ ഡിഡക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് 
മോസ്റ്റ് കോമൺ ഈസ് നമ്മുടെ എ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ നമ്മുടെ ബ്രോഡൻ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിള് കുട്ടികളെ ട്യൂഷൻ പിന്നെ മിഡി ക്ലെയിമിന്റെ എക്സെൻഷൻ ഉള്ള എ ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊണേഷൻസ് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് അല്ല ക്ലെയിം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ആ എമൗണ്ട് അറേവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാക്സ് ലാബ് അറേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലറൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ സാലറിക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണിത് നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് പോർഷന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സാലറി ഇൻകം എല്ലാം എടുത്ത് അറേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആ നയൻസ് നയൻ ലാക്സിന്റെ സാലറി എത്തി അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സെൻഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ പ്രൊഫഷൻ ടാക്സ് ഉള്ള എമൗണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ് ഇൻകം വരുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാം അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കിട്ടും ആ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കും ആ ഡിഡക്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ആ ഫോർമാറ്റിനകത്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കിട്ടും അതിന്മേലാണ് നമ്മൾ ആ ടാക്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ എക്സംഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ബ്ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്സിനെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി ഉള്ള ഒരു വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസോളം നമ്മൾ പല പല എക്സ് എക്സംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇ റേറ്റിലാണ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി വെയർ ഡൂയിങ് ഓൾ എലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസാനത്തെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലുള്ള പുതിയ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലാബും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആ സ്ലാബിന് വ്യത്യാസം ഇല്ല ഫൈവ് ലാക്ക് ടു സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റ് സ്ലാബ് ആണ് നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ എബോ ഫൈവ്ക്ക് ട്വന്റി ആവുമായിരുന്നു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ടെൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് 10 to 12.5, 20 percent, 12.5 to 15, 25 percent, above 15 lakh, 30 percent. So, in the first slab, above 10 lakhs and 30 percent, now it will be, or 15 lakhs above, it will be charged at 30 percent. Okay. Here, regime in the main factor, the tax, the income, കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് വേർ വിൽ നോട്ട് ബി ഡിഡക്ഷൻ ഓർ എക്സെൻഷൻ അപ്പം ഡിഡക്ഷൻസും എക്സെൻഷൻസും ആകുകയാണ് പുതിയ സ്കീമിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ വാട്ട് എവർ എമൗണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് അതിനെ കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ യു മേ ആസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ സ്ലാബ് അനൗൺസ് ചെയ്ത ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈസ് ഇറ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദ ടാക്സ് പേ അതിന് ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാക്സ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ അത് ടെൻ ലാക്സ് എബോ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് വരുന്ന ആ സ്റ്റാക്സ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ അകത്ത് ടാക്സ് റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിലും നമുക്ക് 
ഡിഫറെന്റ് എക്സംഷൻസ് പുതിയതിന്റെ അകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ലാബുകൾ ഉണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റ് കുറവുമാണ് ബട്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് എക്സംഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓരോ കേസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ കേസ് ടു കേസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പുതിയ സ്കീമിനകത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എക്സംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് എലിജിബിൾ അല്ലാത്തത് ഞാനിപ്പോ എല്ലാ കേസും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ആ നോർമൽ ഇപ്പം എനിക്കുള്ള ആ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സാലറിക്കകത്ത് കിട്ടുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടത്തില്ല പ്രൊഫഷൻ ടാക്സിന്റെ ക്ലെയിം കിട്ടത്തില്ല ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ ക്ലെയിം കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ സിക്സ് എയ്ഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് മെഡി ക്ലെയിം ഡൊണേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് എക്സംഷൻസ് ഒന്നും പുതിയ സ്കീമിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വന്റ്ലി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന വരുന്നതാണ് നമുക്ക് റിട്ടയർമെന്റിന്റെ സമയത്ത് കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പി എഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് അത് പുതിയ സിനാരിയോകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല ദിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി എക്സൺ ഈവൻ ഇഫ് യു ഓപ്റ്റ് ഫോർ ദ ന്യൂ സ്കീംസ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് എർലിയർ പിന്നെ നോർമലി ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ ന്യൂ റിജിങ് കമ്പൽസറി നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ബട്ട് അതിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ ഇടയ്ക്കിലും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തന്നെ ചോദിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ ടാക്സ് പേയർ ക്യാൻ ചൂസ് ഏത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇതർ ഹി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ക്ലെയിമിംഗ് എക്സംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ടാക്സ് റേറ്റ് വിത്തൌട്ട് ക്ലെയിമിംഗ് എനി എക്സംഷൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കേസിലും ബട്ട് ഹി ഹാസ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ബോത്ത് the tax working under both the scheme edana fair or not that he can select nammada ippalthe main concern nu parayunnathu anticipatory income statement fill cheythu kodukkanayittu undu sir parnu vela principal de nalla mail vannattu appo namukku eppalaanu ee option employer e arikkendinnathu adu college ne nammal arikkende appo normally it should be given at the beginning of the year as right? tax deduction thodangunnathinu munne but ee year ee covid kaaranam neendu poyond nammal ippada anticipatory income statement kodukkunnathu so along with the anticipatory income statement you have to give which option you are select adinte basis la irikkum tax deduction college in cheyan povu ഇപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഇന്റിമേഷൻ കൊടുത്തു നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ മാസം കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദി ഇന്റിമേഷൻ ഗീവൺ ടു ദ കോളേജ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ടിൽ ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കോളേജ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവർ ടി ഡി എസ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യും വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ഇൻകം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിമേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ വിൽ ഹാവ് ടു മേക്ക് ടി ഡി എസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓൾഡ് റിജിം പഴയ റേറ്റിലായിരിക്കും എംപ്ലോയർ ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറ്റ് ദ ഫൈലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇങ്ങനെ ആക്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് പെയർ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹാസ് ടു സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ സോ ആ ടൈമിൽ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് the option which we are given to the employer employer ne samayath nammal koduthirikkunna option return file cheyina samayath namakku change cheyan pattu appo return file cheyina samayath ipo aadhyatha samayath anticipate ingathinte samayath ningalku option maariya select cheyidirikkenengil return file cheyina samayath ningalku ed option aanu select cheyam adu anusarichu tax inde refund aa time il ningal claim cheyan pattunnathirikkum pakshe employer ku aa change cheyan pattathilla vera onnum k
കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എംപ്ലോയർ അതിന്റെ ബേസിസിൽ എൻഡ് വരെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ ആള് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്സ് പേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റിട്ടേൺ ഫയലിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ഒരു വർഷം നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇയോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ബിസിനസ്സും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഇൻകം കാണിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളൂ അതായത് അവർക്ക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ദേ ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ദ എൻഡ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇയർ ഓൺ ഇയർ അവർക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ബിസിനസ് ഇൻകം ഇല്ലാത്ത എല്ലാ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാർക്കും ദ ക്യാൻ സെലക്ട് വിച്ച് പാറ്റേൺ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ദ ഹാവ് ടു ഡു അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫൈലിംഗ് ദ റിട്ടേൺ ഈച്ച് ഇയർ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് കൺസേൺസ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ അടുത്തതിലോട്ട് കേൾക്കാം ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം സാറേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു എംപ്ലോയറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴയ രുചിമാരിക്കില്ലേ അതെ അതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും പുതിയ റെജിം കൂടുതലും ഫേവറായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു ക്യാറ്റഗറി അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ ഫുൾ ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സ്ലാബ് വരെയും അതായത് ഒരു ടെൻ ട്വൽവ് ലാക്സ് വരെയും ഉള്ളവർക്ക് പഴയ റെജിം ആയിരിക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ഹൗസിംഗ് ലോണും മറ്റതുകൂടി ഉള്ളവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് സ്ലാബ് എടുത്താലും പഴയത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് സാലറി ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഹൗസിംഗ് ലോണും മറ്റേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കൂടി ഉള്ളത് പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ സാലറിയുടെ കേസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് ലോണും ഡിഡക്ഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഇല്ലാത്തവരാക്കുകയാണെങ്കിൽ കേസ് ടു കേസ് നോക്കണം ബട്ട് ജനറലി ഒരു ടെൻ ട്വൽവ് ലാക്സ് റേഞ്ചിലുള്ളവർക്ക് പഴയ സ്കീം തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു പുതിയ റെജിമില് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡിഡക്ഷൻ എക്സംഷൻസും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോഴെ രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻ എക്സംഷന് എക്സംഷനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് രണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് അതായത് ന്യൂ എംപ്ലോയിസിന്റെ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പുതിയ എംപ്ലോയിസിനെ അപ്പൊ അതെന്താ പിന്നെ ഉള്ളത് എൻ പി എസ് സ്കീം എംപ്ലോയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു എൻ പി എസിന്റെ ഒരു കോളം ഉണ്ടല്ലോ ഗവൺമെന്റ് എൻ പി എസിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ റിജിമിൽ എക്സംഷൻ കിട്ടും അതായത് എംപ്ലോയർ അടയ്ക്കുന്ന എൻ പി എസ് എമൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് ബാക്കി എക്സംഷൻസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ട്വൽവ് ലാക്സ് തേർട്ടീൻ ലാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെ എക്സംഷൻസ് ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്കും ഏതാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ എന്നൊന്നും നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റെഡി റെക്കണർ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണോ അതെ ഇൻകൻ ടാക്സിന്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റർ അവൈലബിൾ ആണ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പഴയ റേറ്റിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയതിന്റെ ഉണ്ടോ ആ പുതിയത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വേറെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ഇയർ ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അ
നോർമലി ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് ഡിറക്ഷൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ ടാക്സിന്റെ സ്ലാബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫുൾ സാലറിയിൽ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ആ കമ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം സാലറി ഇൻകം മാത്രമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ സൈറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അറിയത്തില്ല ആ സമയം ആകുമ്പം ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് മറ്റേ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനിലുള്ള ടാക്സ് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയേക്കും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ സൈറ്റിലുള്ള കാൽക്കുലേറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാലറി കട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറു മാസം സാലറി കട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാലറി കട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഉള്ള ആ സാലറി കട്ട് ചെയ്ത സാലറി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് ഈ സാലറി കട്ടിന്റെ എമൗണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പിന്നീട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ശരി ഇത് ആസ് പെർ റൂള് സാലറി ഡ്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടും കിട്ടണമെന്നില്ല കിട്ടേണ്ട സാലറി അപ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മാസത്ത് സാലറി മാത്രം ആ സമയത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി അതപ്പോ അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും അത് ഈ വർഷം നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോ ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ അത് തീർന്നു സാറേ ഇപ്പൊ അത് തീർന്നു ആ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് അത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ായിരുന്നു പോയിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടാക്സിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാവരുടെയും ഒരു കട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഫുൾ സാലറി കാണിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ കിട്ടുന്ന ഇയറിൽ അത് കാണിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല വേറെ അതിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിലിങ്ങനെ പി എഫിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മള് ഡിഡക്ഷൻസിലും അതിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നു അപ്പൊ സാലറി ഫുള്ള് കാണിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ പി എഫിലേക്ക് പോകുന്നത് അത്രയും കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി റെമിറ്റ് ചെയ്തതേ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീഡിയസ് പ്രോസസ് ആവൂല സാറേ അതായത് പി എഫിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ മാർച്ചിന് അല്ല ഫെബ്രുവരിക്ക് മുന്നേ ആ എമൗണ്ട് റിലീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റേ പി എഫിന്റെ ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ചിലപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ആ പുതിയ റിജിം ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാം ഈ വർഷം നമുക്ക് അവസാനല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ റെജീം ഇപ്പൊ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം മാർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഷ്യൂ വരത്തില്ല എന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പഴയ റെജീം തന്നെ ആയിരിക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പി എഫിന്റെ ഇഷ്യൂ ഫുൾ ഈ വർഷം പോകുന്നില്ലാത്ത കൊണ്ട് മേ ബി വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അധികം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയ സ്കീം തന്നെ ആയിരിക്കും ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത്
സാറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ പുതിയ സ്കീമിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം സാലറി കട്ട് വന്നത് അത് സാലറി ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് സാലറിയുടെ എമൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല നമുക്ക് ആ ഡിഡക്ഷൻസും എക്സംഷൻസിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ പുതിയ റെജിമിന്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മറ്റേ സാലറിയുടെ പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ഡിഡക്ഷൻസ് ഡിഡക്ഷൻസ് എക്സംഷൻസ് കിട്ടത്തില്ല സാറേ ഒരു സംശയ പി എഫിന്റെ എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി പലർക്കും ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സാലറി കട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പി എഫ് എമൗണ്ട് അടച്ചോണ്ടിരുന്നത് തന്നെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പലതിലും ആണ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അടച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആ കട്ടിന്റെ സമയത്ത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പി എഫ് ആരുടെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പി എഫ് അങ്ങനെ തന്നെ പോകാൻ വർഗീസറെ ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പി എഫിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ സാലറി സ്പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എടുത്ത് നോക്കി അപ്പൊ ആ മാസങ്ങളില് പി എഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അടച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ അടച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ എമൗണ്ട് ആണ് എന്താ സിബിഷേട്ടാ ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ പി എഫിൽ ആർക്കും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി സോറി ശരി അപ്പൊ പി എഫ് ഇന്റെ ഇഷ്യൂ പോകണ്ട പി എഫ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഡിഡക്ഷൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാലറി എമൗണ്ട് മാത്രം ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് എടുത്താൽ ജോ സാറേ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സാറേ ആ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ സാലറി കട്ടിന്റെ മാസങ്ങളിലുള്ള സാലറി ഫുൾ സാലറി ക്ലെയിം ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ സാറേ സാറ് ഒരു നെറ്റ് സാലറി ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറു ദിവസത്തെ സാലറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൈസ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ പൈസ ക്ലെയിം ചെയ്ത പോരെ സാറേ അത് കുഴപ്പമില്ല വെച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂ ആയത് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായി ആളിന് കിട്ടുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇരുന്ന് അഞ്ചു ദിവസത്തെ സാലറി ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടാ അതെ അതെ അല്ല അത് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇനി കിട്ടുമ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അല്ല സാലറി അല്ലേ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പഴയ മാസത്തെ സാലറി തന്നെയാണ് അത് വരാൻ പോകുന്നത് അത് ആ പൈസ ഇപ്പം സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഇപ്പൊ ഈ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ പി എഫിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ലയിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അതിനെ പോലെ ഒരു അവ്യക്തത ഉണ്ട് ആ മനസ്സിലായി ആ ഏതായാലും നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാത് മാസത്തെ സാലറി കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതിപ്പോ ഞാൻ പറയാം നമുക്കിപ്പം ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആറാം കൊണ്ടാണ് കേസ് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തത് ചെറിയ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ഉള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഫുൾ ആ മന്തിലെ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സാലറി കാണിക്കുക കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും സാർ അതിന് പകരല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ അരിയർ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് സിബിസാറിന്റെ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എക്കോ വരുന്നത് സിബിസാറിന്റെ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ അരിയറും ഇതിന് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അരിയർ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ട് അരിയർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കിലോട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഈ വർഷം അറിയത്തില്ല അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് അരിയർ ഈ വർഷത്തെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അരിയറിന്റെ സ്പ്രെഡിങ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ മാസത്തെ സാലറി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് അരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഈ മാസം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാസം ആ അരിയറിന്റെ സ്പ്രെഡിങ്ങിന്റെ കേസ് ക്ലിയർ ആയി അതുമല്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഈ ടാക്സ് റേറ്റിന്റെ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇനി കോവിഡിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്
Hello. Arrear spreading you put the kit and trick in the right consider the area and the type of income and a period of accrual in the southern. ഇതിനെ <laughs> 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 Salary for Chana Kit taken on the Kanichonda, and that Arthur Varsha Toga Kitum Bold, Aria Rider, Tenny Voltola forms to lead the spread Idal Corpondo. Legally, as in a Corpondo. Legally, Namaka Patina Ariola, we net treasury chill number take as some of you don't know. I'm at a treasury chill at the bars, I can number put a number take as some of you. Legally, Namaka, you are such a salary, you are such a Kanikanova. Okay, sir. Sir, clarify a minute or two. Justin Sarah Paranjida and the Arthanach and Namaka, Udilation Diva salary to the Rala and Gil, and they have tended twenty percentage cut the cheque, Baki, Embathan Iron Dubia and a Proportionate <laughs> 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 Government if any pin needed the Paraguay either met a chief minister's fund to march to another in the situation now or lend on the Gila. Ningaka, Eversham, Kanikan to wear the amount of the other. Emperorly, our relation than a garnet set, cut the amount in debt, donation to claim JMD. Sir, I know the government cut the number of time, I'll be treating a government which is a term deferment in them. Deferment in the other than pin needed the room no longer. Cut the number of the other member at the time of the year. Pinidic Kitatilla, no living. Deferment are Statement I will check in. Our in the own villa, I read the kitchen or other. Ningle Pit the Chayla final statement to put in the Samet, uh, our other Jalapa, Baki Director Yampara. Namaki legal and all backing illa, I am Badanayam, uh, tax right of Rian. Deferment of the word on the government use is the kill. Cut the young or other than the kill, Namaka, eat the year. Upon the Kayikita, the Paisiki tax at a canum. A ledipa, the Matin is only the perch, E or issue, would let race in the Jalet, but February to the Muna and the release is the kid Yes, sir. I think we have a date in April. No, no, no. I don't know. Five months. 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 Five 
ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ടാക്സ് പെയർ ടാക്സ് പെയറിന്റെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേണമെന്നില്ല പേരൻസിന്റെ മെഡി ക്ലെയിം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ട്രാ ക്ലെയിം കിട്ടും അപ്പൊ അവര് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ടാക്സ് പെയർക്ക് മെഡി ക്ലെയിമിന് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും പേരന്റ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടാക്സ് പെയർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ അവർക്കും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും പേരന്റിന്റെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പേരൻസിന്റെ മെഡി ക്ലെയിം നമ്മൾ പേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും മെഡി ക്ലെയിം പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാഷ് വഴി പേ ചെയ്യുന്നത് നിയമപ്രകാരം അലോവബിൾ അല്ല അപ്പൊ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്ട്രാ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള എമൗണ്ടും അപ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് അലോബിൾ ആണ് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മെഡി ക്ലെയിം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മളോ നമ്മുടെ പേരന്റിന്റെയോ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അവിടെ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന്റെ ബില്ല് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പം അതൊരു കാര്യം പിന്നീടുള്ളത് നമ്മുടെ പേരന്റ്സ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മെഡി ക്ലെയിം പോളിസി ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ക്യാഷ് അല്ലാത്ത മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ കാർഡ് വഴിയോ വല്ലതും പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർക്കാം എന്നിട്ട് ആ എമൗണ്ട്സ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയുള്ള പേരന്റ്സിന് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മറ്റേ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന്റെ കാര്യവും മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ കാര്യവും ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലുള്ള പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന്റെ കാര്യം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്പൗസിന്റെ ആണെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിൽഡ്രന്റെ ആണെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം അതിന്റെ എമൗണ്ടിന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ വൺ ഫിഫ്റ്റിക്കൊക്കെ മേളിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ലോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സസും കവേഡ് ആണ് എട്ട് വർഷം വരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എല്ലാം എട്ട് വർഷം ടെൻഡറെ കാണാൻ കഴിയും പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എൻ പി എസിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സ്ട്രാ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളാണ് മേടിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി അറിയാം ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൈസിന് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ലോൺ എടുത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ലാക്സിന് പുറമെ ഒരു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്സ് വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു അല്ല ഈ പ്രൊവിഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ ആ വൺ ലാക്ക് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നോർമലി മിസ് ഔട്ട് ആയി പോകുന്ന രണ്ടുമൂന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതെല്ലാം പുതിയ റിജീമില
ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ള മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ഇതും നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ വർഷവും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് ട്രഷറിക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രൂഫ് ചോദിക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല അവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യണം സാർ ഒരു സംശയം ഈ പേരന്റ്സ് പെൻഷനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പേ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ മാത്രമേ ക്ലെയിം ചെയ്യുള്ളൂ അവര് ക്ലെയിം ചെയ്യും അത് നോക്കാം നമ്മളെ പേ അതായത് പേയ്ക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ സാറേ ഈ ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ കേസില് പലപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അവയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ മുൻപൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഇത്ര രൂപ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും പേരിലാണ് ഈ ജോയിന്റ്ലി ഓൺഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് പ്രൂഫ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും ടാക്സ് റൂളും പ്രകാരം അങ്ങനെ പ്രൂഫ് കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഉള്ളതാണോ അല്ലല്ല അതോറിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മെയിൻ റെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യൻ ടാക്സിനൊക്കെ കൂടുതൽ കണ്ടിഷമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രഷറിക്കാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിയമപ്രകാരം ജോയിന്റ് ഓണേഴ്സിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഒരാൾ തന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്താൽ ഒരാൾ തന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്താലും മതി അതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് തന്നെ വെച്ചാല് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പിളിനെ രണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ജോയിന്റ് ഓണേഴ്സിന്റെ കേസിലും ആരാണോ അടയ്ക്കുന്നത് അയാൾക്കാണ് നിയമപരമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ അടയ്ക്കണമെന്നില്ല ഡ്യൂ ആയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ജോയിന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിൽ രണ്ട് പേർക്കും ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതിന്റെ ഷെയർ അനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോ ജോയിന്റ് രണ്ട് പേര് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടു പേര് ഈ എമൗണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഗതിക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്ലയൻസിന് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് എന്നെന്ന് വെച്ചാല് ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടും തുടങ്ങുക ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ബാങ്കിന് കൊടുക്കുക ആ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടിലോട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് നിങ്ങൾ ഈക്വലായിട്ട് ഇടുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അതിന്റെ ആ നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം കിട്ടും അല്ല എന്നുള്ള കേസിൽ ഇപ്പൊ ഒരാളെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോയിന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മറ്റേ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെയാ പേ ചെയ്തെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല ലീഗലി ഓക്കെ താങ്ക് യു സാറേ ഹൗസിംഗ് ലോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഇത് സാറിന്റെ മേഖലയിൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം കേട്ട ഒരു സംശയം സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ നമ്മളെ ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുത്താൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള എമൗണ്ടിനെ നമ്മളിപ്പോൾ അടയ്ക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ വർഷാവസാനം ഫോർ പെർസെന്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ത്രീ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടു അതിന്റെ ലോണിലുള്ള മെയിലാ ഉള്ളതാ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് അടയ്ക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് സബ്വെൻഷൻ ഉള്ളതാണ് ആ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗോൾഡ് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ പെർസെന്റേജിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലത്തെ തന്നെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കീമാണ് ഹൗസിംഗ് ലോണിനും ഉള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ആ ലോണിനും പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ വാല്യൂനൊക്കെ എന്തോ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ലിമിറ്റ് ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കീം ഉള്ളതാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം വരെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് ഉള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അങ്ങനെ സ്കീം ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ എമൗണ്ടിന്റെ ലിമിറ്റുകൾ അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് ട്വന്റി ആണോ എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് പഴയതിൽ നിന്ന് പിന്നെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ട്വന്റി ആയിരിക്കാം പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നോക്കും തോന്നുന്നു
നമുക്ക് ആ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ലിമിറ്റിന് പുറമെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂടി കിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഒരു മുപ്പതിനായിരം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ലിമിറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ പുറമെ ആ തേർട്ടി കൂടി കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി മുഴുവൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റി സി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് മാക്സിമം വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇൻകേസ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇതിന്റെ അകത്ത് തേർട്ടി വെച്ചിട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ആ വൺ എയ്റ്റി ക്ലെയിം ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എയ്റ്റി ഞാൻ ആയിപ്പ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതാ വായിച്ചു നോക്കിയത് ആ എയ്റ്റി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ് എമൗണ്ട് ഷാൽ നോട്ട് എക്സൈഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് അതിന്റെ അകത്ത് എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ബൈ എംപ്ലോയർ ആ എംപ്ലോയർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞോ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഇപ്പം പ്രോപ്പർട്ടി ജോയിന്റ് ഓണർഷിപ്പിൽ അല്ല എങ്കില് നമുക്ക് ലീഗലി കിട്ടത്തില്ല എന്നെ വെച്ചാൽ ഈ ഓണർക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലെയിം ഉള്ളത് ലോൺ ഹോൾഡർക്കല്ല മനസ്സിലായത് നമ്മള് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർക്കാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ലീഗലി ഉള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലാണ്ട് ലോൺ എടുത്ത ആൾക്ക് അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോൺ ഒരാളുടെ പേരിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ആയിട്ട് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഇതുപോലെ അവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓണർഷിപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാം അത് എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്തുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല മനസ്സിലായി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗസിംഗ് സെഗ്മെന്റിലുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർക്ക് ആ ക്ലെയിം ഉള്ളത് സർ അതുപോലെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു സംശയമുണ്ട് കാര്യം ചിലപ്പം ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ട്യൂഷൻ ഫീ എന്നുള്ള ഹെഡ് സ്കൂൾ ഫീസിൽ പല ഹെഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന് ട്യൂഷൻ ഫീ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടോ അതെ അതെ ട്യൂഷൻ ഫീ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്യൂഷൻ ഫീക്കകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കോസ്റ്റും ബുക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ബസ്സിന്റെ ക്ലെയിമെ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും അലോബ് അല്ല സാറേ ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ കേസില് ഡിഡക്ഷൻസില് എയ്റ്റി ഇ ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇ എ അത് തമ്മിൽ എന്താ അത് എന്താണ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരിക എന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് പീരീഡിലോട്ടുള്ള ലോണിന്റെതാണ് ഈ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് തൊട്ടുള്ളതാണ് ലേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് മറ്റേത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുതിയ ലോൺ അത് കിട്ടത്തില്ല ആ ഒരു പീരീഡിലുള്ള ലോണിന് വേണ്ടി വന്നത് അതായത് രണ്ട് പീരീഡിലുള്ള ലോൺ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ രണ്ട് സെക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് ഏതാണ് ഹലോ സാറേ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ കോളേജിലാണെങ്കിൽ ഏജൻസിക്കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ൂവ് വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന എന്തിനും അത് 
അലൗഡ് ആണ് കോളേജിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഇത് കോളേജിന് തന്നെയാണ് കോളേജ് അപ്പൊ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വി ഹവ് ക്രോസ് ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ഏതെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഉടനെ തന്നെ ഇതിന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പൊ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വെബിനാറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക സോ നോ ലെറ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ദ പ്രോഗ്രാം നോ ഐ കോഡിയലി ഇൻവൈറ്റ് സാൻഡ്ര ജോർജ് Assistant Professor, Department of Chemistry, uh, to deliver the vote of thanks. Good evening to all of you. Let me take this privilege to propose the vote of thanks on this occasion. First and foremost, I thank our resource person, C.A. Joe Thomas, who, despite his busy schedule, has found time for us. He has enlightened us with the new tax regime. I am sure that all of us have benefited from his very informational speech. Thank you, sir. We are grateful to our principal, Dr. Jojo K. Joseph, for his able guidance and continuing support. I thank our IQAC team for their unstinted support in organizing this program. My heartfelt thanks to all the participants and the faculties of our college for their valuable contribution and made this occasion a success. My sincere gratitude to all the members who provided the technical support for this program. Once again, thank you all. <laughs>